O oh, ngayon, ito ah, pagpapatuloy ko yung, ito naman ang isang nagsasalita. Hindi ko alam kung kailan ito, hindi ko na matanda ni. Eh. Naging kalihim ng DICT. Dati. Uh, si Rodolfo Salalima. Ang sabi niya, uh, walang bisa yung cease and desist order uh, laban sa ABS-CBN from the beginning. Void. Ab initio. Ngayon, eh kung ang sinasabi nito, mga kaibigan, ay void from the beginning, eh, ano ba yung alam na batas lagi ni Kalida? Ha? Kowaranto. Yan. Dapat ang ikowaranto ngayon. Ito si, 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 si Kalida eh. Ha? Mga kaibigan, kung siya nasa likod nung, kung totoo yung balita, ha? Na siya ang behind. Oo. Oh, mga kaibigan. Ano sabi nito si Rodolfo Salalima, dating kalihim ng DICT? Itong DICT, under niya lang attached agency, itong NTC attached agency ng DICT, Department o oh, National, uh, ano to? Uh, Department of Information and Communications. Nasa ilalim nito ang NTC. O, oh, sabi niya, uh, nawala ng karapatan ng ABS-CBN ng kanilang karapatan sa saligang batas to procedural due process. Yung terminong procedural due process, katumbas yun ng due process of law. Yun din yung terminology yung ginamit ni Reynato Puno. Mag-identical yung kanilang opinion, mga kaibigan. Ha? Uh, nung daw ipalabas yung cease and desist order, ha? nabaliwala ang karapatan sa ilalim ng saligang batas. Oh, nung May 5, ito nga naman eh. Ah? Ah, si Salalima, oh, abogado rin. Kaya, ang sabi niya, yun daw NTC cease and desist order is void ab initio. Sa simula't simula, walang bisa yun. Ha? Or void. Ang ibig sabihin ng void ab initio, void from the beginning sa simula pa lang walang bisa and has no force of the law walang kapangyarihan yung naba, sa batas eh yung cease and desist order daw ng NTC the CDO is illegal oh labag pa eh sa batas eh and void because bakit daw labag ito sabi niya Because it was issued without ABS-CBN being heard. Katulad nung sinabi rin ni Justice Puno na pro Duterte. Mga kaibigan, hindi pinakinggan muna yung kanilang panig sa legal issue tungkol sa congressional franchise in violation of that company's constitutional right to procedural due process of law. Kita niyo. Was there a complaint at all? Meron ba reklamo? Yan ang tanong ni Salalime. Kung meron daw bang petisyon or complaint, reklamo, laban sa pagpapatuloy ng operasyon, O, kita na ninyo ang mga legal. Dito napapasok ang mga pagtatalo eh. Ha? 
Was any petition or complaint against the continued operation of the network due to its franchise expiry? If the petition was filed before May 5 or a day after the network's franchise lapses, kasi hanggang May 5, di ba, ang kanilang franchise, uh, it would be premature and had no cause of action. Ang sabi, ito tatagalogin kayo, kung ang petisyon, meron ba petisyon? Ibig sabihin, wala namang nagpetisyon eh sa NTC, dumulog sa NTC. Ha? Ha? Mga kaibigan, wala naman na gano'n sa kanina, nagreklamo eh, na sa patuloy nilang operation eh. Huminto nga sila eh. Diba? Pag upon expiry, on expiry ng kanilang franchise. Oh, yun ang ibig sabihin. Kung nagpatuloy sila at may nagreklamo ba na nagpatuloy sila? Ha? At kung ang petisyon ay inihain bago mag May 5, o kaya ay isang araw pagkatapos ng uh, mapaso ang prangkisa, ha? e magiging premature ha? and had no cause of action. O mga kaibigan, if the petition was dated and filed on May 5 with the NTC, wala nagpetisyon eh. Kusang ginawa ng NTC ang pag-i-issue ng cease and desist order. Oh. Then, sabi, the CDO, o oh, yung cease and desist order, is also, ah, if the petition was dated, filed on May 5 with the NTC, then, the CDO is also dated May 5, 2020, was clearly issued with precipitate haste and thus void given the interval between the filing of the petition and the issuance of the CDO, both May 5, 2020. Ibig sabihin, wala talagang, hindi talagang binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag doon sa sinasabing Bago mo in yan, ay kailangang nag-issue ka sana ng show cause order. Ito, was a copy of this petition, if any, kung meron? Hindi daw bang kopya ng petition, kung meron? Na yung petition, yung... Uh, Serve on ABS-CBN for this public service company to reply para sila makasagot. Ha? Kasi pag may minagpetisyon sa'yo, halimbawa, may nagreklamo sa'yo, kailangan yung nireklamo mo, binigyan ng pagkakataon, magpaliwanag. In this case, hindi natin alam eh. Kaya tinatanong nito si Salalima, meron bang nagpetisyon sa NTC na nilabag ng ABS-CBN yung kanilang franchise dahil nag-expire na, nag-operate pa sila. Meron bang ganong reklamo? Ngayon kung wala, ha? Eh, wala kayong dapat na gawing aksyon. Di ba? Oh. Hindi nga sila nag-operate eh. Ba't mo i-issue yung CDO? Di ba? Bakit mo sasabing uh, cease and desist order. Eh, kusa nga nilang isinara yung istasyon eh. Di ba? Nung mag-expire di. Eh. Oh. Was there a show cause order issued by the NTC to ABS-CBN and was there hearing on the show cause order attended by the real party's interest involving before the issuance of the CDO? Yan ang sabi niya. Oh. Meron daw ba? Nagkaroon daw ba? Nagpalabas ba raw ng show cause order? 
ang NTC para sa IBCBN at nagsagawa ba ng pagdinig doon sa Siokos order na yon na dinaluhan ng mga interesadong partido. Ha? O, katulad nung binanggit ni Justice Puno, yun yung ABS-CBN, sila yung directly affected at yung ating Solicitor General. O, yun ang tanong ni Salalim eh. Dati siyang pinakamataas na opisyal ng DICT at nasa ilalim lang niya yung NTC. O, sabi ni Salalim ah, pwede raw magpatuloy ng operation ng ABS-CBN ah? as a matter of legal right and in the interest of justice and due process. O, oh, mga kaibigan, as a matter of legal right, karapatan nila yun. Ha? Huh? in the interest of justice and due process. Pinaliwanag ni Salalima na habang ang prangkisa ay pribileyo na ibinigay ng Estado, ang sabi niya, it may also become a vested right. Once granted, And the franchisee infuses investments. Pag ikaw ay nabigyan na ng prangkisa, ha? Nag, namuhunan ka na dyan. Ha? Dyan sa prangkisa mo na yan. Para maging operational niya, para tumakbo yan. La, katulad ng capital expenses for the network infrastructure and operating expenses for the salaries and wages of the workers and employees, the franchise becomes a vested constitutional property right which cannot simply be taken away. Hindi basta-bastang bawiin sa'yo yan o kunin sa'yo yan. Kung ikaw ay namuhuna na dyan, nagkakaroon ka na ng karapatang magmay-ari. Hindi katulad ng pangkaraniwang alam natin na yan ay, ay sabi niya, eh, uh, kahit na pa is, uh, ha? Uh, privilege na binigay ng Estado. Oh. Uh, which cannot be, sim which cannot simple be taken away. Hindi basta pwedeng Kunin sa iyo, rebook o pawalang bisa, ha? Or set aside without nang walang due process of the law. O, mga kaibigan, ha? Ang sabi niya, the ultimate responsibility and fault lie on Congress. Ang kasalanan daw dito, responsibilidad, ay nakaatang sa Kongreso. Particularly the leadership of the House of Representatives. Constitutionally vested with the exclusive plenary jurisdiction and power to hear and grant applications, etc. Ito raw ang sabi niya. Ito pa sabi niya. Non-action is the worst from of a uh, form of delay. Yan daw ang pinakakuan eh. Sukdo lang. Ha? Sukdo lang daw yan. Na pagpapabaya sa tungkulin. Yung hindi pag-aksyon ng Kongreso, lalo na sa liderato ng House of Representatives, sabi niya, because it leaves the agree without clear and speedy recourse. Oh. Pwede bang puposasan ka na lang? <laughs> May proseso yan eh. Sa ayaw natin at sa hindi, 
ang sinasabi nila, hindi pabor sa gusto ninyo, eh ito ang totoo, hindi kayo. Ha? Hindi yung mga nagsisipagsalitaan lang. Kasi mababaw yung depensa ng NTC. Oh. Mga kaibigan, dito ma dapat makuwaran to si Kalide. <laughs> oh. eh, pero next week pa ho, tatalakayin ito ng Korte Suprema. Hi, Kapper Silapid. At sa mga listeners ngayon, uh, binabati ko ang inyong uh, programang uh, Lapid Fire uh, sa matapang at uh, makatutuhan ng uh, pagbabalita. Uh, lagi po nating uh, pakinggan ang uh, programang uh, Lapid Fire ni uh, Kapper Silapid. Ito po ang inyong uh, katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Uh, may isang nagko-comment dito, ito yung mga troll, mga tabogo. Ha? Ang sabi niya, dito, malalaman ninyo. Ang lakas ng loob nito magsasalita eh. Paano? Nasa Facebook. ba? Diba? Hindi mo makakaharap ito eh. Tapos sa harap mo, sasabihin niya. Hindi niya kaya yan. Oh. Malinaw pa sa sikat ng araw, ito sabi ng gago. Pagkabayas ng bias ABCBN. Ha? Boss, kalma, kalma, mas gago ka. Ah, hindi. Ikaw ang nuknukan ka ng gago. Ba't hindi si Reynato Pono na nagsabi nung binasa ko? Ang sabihin mong gago. Sige nga. Hindi ka makapangahas. Ngayon, patutunayan ko sa yung gago ka. Nuknukan ka ng gago. Sayang. Ang perang ginastos sa'yo para ka makapag-aral kung ano man ang natapos mo. Baka natapos mo, kumain. Kaya hindi ka marunong umintindi. Eto, yung ABS-CBN, may bias talaga yan. Ha? Lahat naman may bias. Katulad mo, wala ka bang bias? Kaya mo, sinasabi yan, meron kang gustong kampihan. Hindi pabor sa'yo. Yung narinig mong sinasabi ngayon, sinasabi ko ngayon, na ibinasi ko sa sinasabi naman ni Chief, Retired Chief Justice Reynato Puno. Di ba gago ka? O ngayon, eto. Uh, kung bias ang ABS-CBN, alam ko yung bias yan. Alam ko. At mas lalong alam ko, bias ka. Hindi ka lang bias, bobo ka pa. Nuknukan pa. Bakit? Yung mga katulad nito, pag-iisip, nukno ka ng bobo eh. Hindi naiintindihan eh. Yung sinasabi ni Puno eh. Ang sinasabi ni Puno, batas sa prangkisa yon At saka yung aksyon na dapat gagawin ng isang ahensya ng gobyerno, kamukha ng NTC, bago niya ipalabas yung Cease and desist order. Ngayon, ang kagaguhan ninyo, kabubuhan ninyo, puro kayo bias ng bias sa ABCB. May kaso bang bias? Gago! <laughs> Wala sa batas na yung bias ka e eh, apektado o minilabag kang provision sa batas tungkol sa prangkisa. Walang batas na ganong Gago! Tabogo. Yung bias, lahat ng tao may bias, karamihan. Di ba? Karamihan yan, may bias. O di, natuto ka ngayon, bobo. Di ba? Ngayon, bakit ho merong mga umaangkas sa issue na haluan eh? 
Yung issue ng ABCB, tinanong yung mga opinion ng gago. Bias daw ang ABCB. Ay, hindi kasama sa pinag-uusapang kaso yun. Yung bias, walang taong bira na ngayon ng taong walang bias. Mga kaibigan, baka yung bias, di nila ibig, alam ang ibig sabihin, yung mga nagsasalita eh. Di ba? O, anong kaso meron yun? Ano, may, may kaugnayan ba yung bias dun sa prangkisa? Ang pinag-uusapan, franchise law. Mga kaibigan, ha? eh merong mga merong mga tao may hinanakit personal or otherwise laban sa ABS-CBN. Ngayon, yung kanilang mga hinanakit, isinasabay nila dito sa isyo. Kaya kala na mga gago, tama yung ginagawa nila pag narinig nila na merong ganun. Halimbawa, natanggal ka sa ABS-CBN, dati ka nandyan, eh, meron kayong karapatan para idulog yan. Ang kaso niyan, eh, labor. Labor case yan. Hindi ba? Hindi yan franchise. Hindi kaso ng franchise yan. Kung merong tinanggal, illegal ang ABS-CBN, that is another story. Hindi kasama yun dito sa sinasabing cease and desist order na ang issue laban sa ABCB ay franchise law violation. Hindi labor case. <laughs> diba? Yung mga artista na wala nang palabas dyan, may hinanakit. Eh pagka ginawa mo yun, halimbawa, sa lahat ng bagay ba, pw pwede mong gawin yun. Halimbawa, ang kaso, pag nanakaw, ha? tapos yung pinagbibintangan mong magnanakaw, sasabihin mo, may kabit. Ang anak ay eh, ganito. Ang asawa ay eh, ganito. Ay, hindi issue yun. Ba't ka pupunta ron? Di ba? Yun ang mga hindi alam ng tabogo. Hindi ganun ang issue. Pupunta ka, marami ang kasalanan yan. Eh, ba't di kayo nagreklamo? Di ba? Oh, meron pang mga sexual harassment dyan eh. Asan yung complainant? Eh, nagsasabi, kung ang magsasabi, may hinanakit sa ABS-CB eh, dahil natanggal siya ron, eh, wala kang credibility. Sayang. Magandang yumaga Atorni Kalida Puno-puno ng yaman Akin ito'y kailangan pang iwanan Hindi nga ba't anong sarap Mabuhay ng buong ganap Sa bayan mo, sumapit man yung wakas Dito sa bayan ko Nagmamahal sa'yo Dito sa bayan ko Lahat na 
Ang mga kaibigan Ang bawat kaibigan 